بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالخدا ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كلام الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعاء فكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم العالون إن كنتم مؤمنين ആദരണീയരായ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ അള്ളാഹു സുബാനോത്താല നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അത് ഏറെ സംതൃപ്തിയോടെ സ്വീകരിക്കുകയും കിട്ടിയ സൗകര്യങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള നന്ദി നമ്മുടെ ജീവിത വിശുദ്ധിയിലൂടെയും നമ്മുടെ നല്ല സ്വഭാവത്തിലൂടെയും അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ആരാധനകളിലൂടെയും പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്ന് ഉണർത്തുകയാണ് വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വന്നാലും നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് നമ്മുടേതായ ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട് നമ്മുടേതായ ഒരു ധാർമ്മികതയും നമുക്കുണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം എന്ന നിരക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതൊരു ഭാഗത്തും ഇസ്ലാമിക വ്യക്തിത്വം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് നിർബന്ധിതരാണ് ഇസ്ലാമിക വ്യക്തിത്വം നമ്മളിൽ നിന്ന് എപ്പോഴാണോ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരാൽ വിമർശനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരും ആക്ഷേപങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടി വരും നമ്മുടെ സ്വറുവലയത്തിൽ നിന്ന് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇടപെടുന്ന ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നോ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നോ നമ്മൾ ഏറെ അകറ്റപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു മുസ്ലിം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏതു സന്ദർഭത്തിലും ഇസ്ലാമികമായ സ്വഭാവ പെരുമാറ്റ ജീവിത ശൈലി അവൻ സ്വീകരിക്കണമെന്നത് അതിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം ഒരു മുസ്ലിമിന് യോജിച്ചതല്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട് 
ഞാൻ എവിടെയാണെങ്കിലും എൻ ആരുടെ മുമ്പിലും എൻ്റെ ഇസ്ലാമിക സ്വഭാവം എനിക്ക് ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു പറയാനുള്ള കരുത്തുണ്ട് കാരണം എന്നിൽ എവിടെയെങ്കിലും വീഴ്ചകളില്ല കളങ്കങ്ങളില്ല അല്ലെങ്കിൽ കപടത എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു കൂടിയിട്ടില്ല നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ കളങ്കതയില്ലാത്ത അതല്ലെങ്കിൽ കപടതയില്ലാത്ത ജീവിതത്തെ എവിടെയാണ് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്ന് നമ്മളൊക്കെ വിലയിരുത്തുക എന്നതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചു തന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ജീവിതമുണ്ട് ആദർശമുണ്ട് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് അത് ഏതൊരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കും പറ്റിയ രൂപത്തിലുള്ള സ്വഭാവ ജീവിത ശൈലിയാണ് മുഹമ്മദ് നബി പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല താൻ ജീവിക്കുന്ന നാട്ടിൽ ശത്രുക്കൾ കൂടുതലുള്ള നാട്ടിലാണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചത് എന്ന് കുറെ കുടുംബങ്ങൾക്കിടയിൽ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ പരിചയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളും ഇടക്കാലത്ത് കടന്നു വന്ന സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ഇടയിൽ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറിയത് എന്ന് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് മാതൃകയായി കാണുവാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് നബി നീ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാണ് നിന്റെ ആ സ്വഭാവമാണ് വ്യക്തിത്വമാണ് നിന്റെ ആദർശ ജീവിതമാണ് നിന്നിലേക്ക് ആളുകൾ ആകർഷിക്കാൻ കാരണമായത് നിന്നെ ആളുകൾ പരിഗണിക്കുന്നത് നിനക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്നത് നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന മാത്രമല്ല നിനക്ക് യാതൊരു പോറലും മേൽക്കാതെ നിന്നെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ആളുകൾ തയ്യാറാവുന്നത് നിന്റെ വ്യക്തിത്വം കൊണ്ടാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ കുറുവാൻ പറയുന്നുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ അവിടെയാണ് നമുക്ക് മാതൃകയുള്ളത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ വ്യക്തിത്വം അതുകൊണ്ട് ഒരു സമൂഹത്തെ വളർത്തിയെടുത്തുവെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് ഒരു സമൂഹം വളർന്നു വന്നുവെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് നല്ലൊരു കുടുംബം വളർന്നു വന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുടുംബത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നാടിനെ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ നമുക്കും യാതൊരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാവുകയില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായി നമ്മൾ ആലോചിക്കുക എന്റെ വ്യക്തിത്വം ഇസ്ലാമികമാണ് എന്ന് തുറന്നു പറയാനുള്ള ധൈര്യം നമുക്കുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു അൻതുമുൽ ആലോനോയും കുന്തും ഉമ്മിനിൻ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല വല തഹിനു വല തഹസനു നിങ്ങൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ദുഃഖമോ ആകുലതയോ പിടികൂടേണ്ടതില്ല അൻതുമുൽ ആലോനയും കുന്തും ഉമ്മിനിൻ നിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ നിൽക്കേണ്ടവർ ഏത് സമയത്തും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഈമാൻ ഉണ്ട് എന്നതാണ് ഈമാൻ എന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു വശം തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏതൊക്കെ വശങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ തന്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയിലേക്ക് അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ സ്വാധീനമുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ താൻ ഇടപെടുന്ന ഏറോ ഓരോ മേഖലയിലും ഈ മാനിന്റെ സ്വാധീനമുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരെ മുമ്പിലും ധൈര്യമായി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടാവും എന്നതാണ് ഖുർആൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കൂ എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ ധൈര്യത്തോടുകൂടി നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ എന്റെ മക്കളുടെ മുമ്പിൽ ധൈര്യത്തോടെ നിൽക്കാൻ കഴിയുമോ എന്റെ സഹോദരങ്ങളുടെ കൂടെ എനിക്ക് ധൈര്യത്തോടെ നിൽക്കാൻ കഴിയുമോ ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞാൻ വെച്ചു പുലർത്തുന്ന ജീവിത ശൈലിയുമൊക്കെ എന്റെ വാക്കുകളിലോ പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ ജീവിതത്തിലോ എവിടെയും കളങ്കമില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം നമ്മൾ നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ നേടിയെടുത്തു എന്നതാണ് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജീവിതമായി പറയുന്നത് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിത്വം നബി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ അയൽപക്കമാനങ്ങളിലും ഇടപാടുകളിലും കൈവിക്രയങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നിടത്തൊക്കെ ആ ഒരു വ്യക്തിത്വം മുഹമ്മദ് നബിക്ക് കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് നുഭുവത്തിന്റെ മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടമല്ല നുഭുവത്തിന് ശേഷമുള്ള നബിയുടെ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ ജീവിതത്തിൽ നാൽപ്പത് വയസ്സിന്റെ ശേഷമുള്ള ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അതൊരു ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചൊരു കാലമാണ് 
ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മഹമ്മദ് നബി പഠിപ്പിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടും മാതൃകയാണല്ലോ സഹോദരങ്ങളെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വിമർശിക്കപ്പെടുകയാണ് നമ്മൾ ആക്ഷേപിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് ആക്ഷേപം എന്തിന്റെ പേരിലാണ് വിമർശനങ്ങൾ ഒരു ഒരു വർഷം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക എന്റെ പോരായ്മകൾ കൊണ്ടാണ് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോരായ്മകൾ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പോരായ്മകൾ കൊണ്ടാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ആരെയും ഒന്നും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ അവസരമില്ല എന്റെ പോരായ്മ കൊണ്ട് എന്റെ അയൽവാസികൾ എന്നിൽ നിന്ന് പിണങ്ങി ജീവിക്കുന്നു എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്റെ അയൽവാസികൾ എന്നെ അടുക്കൽ വരുന്നില്ല അവരെന്നെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ പോലും ദിവസങ്ങളോളമായി മാസങ്ങളോളം വർഷങ്ങളോളമായി ഞാനുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാതെ വളരെ അകന്ന് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ അവരെ നോക്കുന്നത് സംശയ സംശയ ദൃഷ്ടിയോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ അവരെ കാണുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്കെതിനാണോ എന്നതാണ് കാരണം എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പോരായ്മയാണ് എന്റെ വാക്കിൽ വന്നൊരു പോരായ്മ എന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ വന്നൊരു പോരായ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തതിൽ എനിക്ക് വന്നൊരു വീഴ്ച അതൊരു വീഴ്ച കാരണം ആ ജീവനാന്തം മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ എന്നും ഒരു ആക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടവനായി മാറുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക നമുക്കറിയാം ചില ആളുകൾ ഇസ്ലാം മുസ്ലിം എന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യമില്ലാത്തവരാണ് ഞാൻ ഇസ്ലാമാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യമില്ല ഞാനൊരു മുസ്ലിം ആണ് എന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യമില്ല ഞാനൊരു വിശ്വാസിയാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യമില്ല എന്റെ കയ്യിലുള്ള വിശുദ്ധ കുറുവാൻ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പാരായണം ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം എനിക്കില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയമായിട്ടുണ്ട് നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വാഹനത്തിൽ വെച്ച് നമസ്കരിക്കുക ആ യാത്രയിൽ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് വിചാരിക്കും എന്നത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സംശയങ്ങളായി നിലനിൽക്കുകയാണ് മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്നതാണ് തോന്നൽ അവിടെ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് എവിടെയും ഇസ്ലാമിക വ്യക്തിത്വം കാത്തുസൂക്ഷിക്കണമെന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ആദർശമായിട്ടാണ് കുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ആദർശം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം ഇസ്ലാമിക വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മാറി നിൽക്കണ ഉന്നത സ്ഥാനത്തെത്തുന്ന ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ട് വിദ്യാസമ്പന്നരായ ആളുകൾ ഒരു പക്ഷെ അത്യുന്നതമായ മേഖലയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടവരായ ഒരു മുസ്ലിം ആയിരിക്കും ആ രംഗത്തെത്തിയത് അവിടെ എന്റെ ഒരു പേര് പോലും മുസ്ലിം ആണ് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ മടി കാണിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് എന്തേ കാരണം എന്തേ കാരണം നമ്മുടെ പോരായ്മകൾ കൊണ്ടാണ് എങ്കിൽ യാതൊരു വിരോധവുമില്ല നമ്മൾ അത് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല അല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ പോരായ്മയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം അങ്ങനെ മോശമാണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു ഉദാഹരണം കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഉന്നത സ്ഥാനത്തെത്തിയിട്ട് കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്ന ആളുകളുണ്ട് ആ ആളുകൾ സ്വാഭാവികമായും പറയാറുണ്ട് ഞാനൊരു മുസ്ലിം ആണ് എന്ന് പറയാൻ മടിക്കുന്നവരുണ്ട് പേരുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് ഇസ്ലാം മുസ്ലിം ഒക്കെ അവർ വെളിപ്പെടുത്ത അവരുടെ പേരുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് അറിയാറുള്ളത് അവിടെ അവിടെ ഒരു പക്ഷെ അവിടെ ഇസ്ലാം ഞാൻ മുസ്ലിം അല്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം കാരണം അത് ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിലുള്ളതല്ല കൈക്കൂലി വാങ്ങുക എന്നത് ഇസ്ലാമിക വ്യക്തിത്വത്തിലുള്ളതല്ല ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിലില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ധാർമ്മികതയിൽ അതില്ല അതുപോലെ തന്നെ അജ്ഞത എന്നത് അക്രമം എന്നത് അനീതി എന്നത് അതുപോലെ അഴിമതി എന്നത് ഇങ്ങനത്തെ വാക്കുകളൊന്നും ഇസ്ലാമിന്റെ ഏതെങ്കിലും സാങ്കേതിക പദങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധ്യമല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ സാങ്കേതിക പദങ്ങളിൽ ഇത്തരം പദങ്ങൾ എവിടെയും കാണാൻ സാധ്യമല്ല അൽ അഖ്ലാഖുൽ മുസ്തഹബ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന ആദരിക്കപ്പെടുന്ന സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ മാത്രം പഠിപ്പിച്ച ഒരു മതമാണല്ലോ ഇസ്ലാം ആ ഒരു വ്യക്തിത്വം മുമ്പുള്ളവർക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ വ്യക്തിത്വം കൊണ്ടാണ് സമൂഹത്തിൽ അവർക്ക് അംഗീകാരമുണ്ടായത് മഹമ്മദ് നബിക്ക് മാത്രമല്ല ഇതുള്ളത് മഹമ്മദ് നബിയാൽ വളർന്നു വന്ന പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം ഇമാമ്യങ്ങളുണ്ട് പിൽക്കാലത്ത് കടന്നു വന്നവരുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോലും സമാധാനപരമായ ഒരു ജീവിതാന്തരീക്ഷം ഇവിടെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ അതി അത്യധികം അധ്വാനിച്ച ജീവൻ പോലും ത്യജിച്ച തങ്ങളുടെ എല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞ ഒരുപാട് നല്ല ആളുകളുടെ ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മലർക്കെ തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മളൊന്ന് വാലോചി വായിച്ചെടുക്കുക
ഏതൊരു നാട്ടിലാണോ സമൂഹത്തിലാണോ ഒരു പക്ഷേ മഹാഭൂരിപക്ഷവും എഴുപത് എൺപത് ശതമാനം എൺപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം അമുസ്ലിങ്ങൾ പ്രദേശ താമസിക്കുന്ന അവർ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് താൻ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവിടെയും മറ്റുള്ളവരുടെ കൈ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പാർശ്വാലിറ്റി കാണിക്കുവാൻ ആസാദിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല ആസാദ് മാത്രമല്ല മുഹമ്മദ് അദ്രൈമാൻ സാഹിബിന്റെ ചരിത്രം എടുക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഏതൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും പ്രസ്ഥാനത്തിനനുസരിച്ച് ആദർശത്തെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ സന്ദർഭത്തിനും അനുസരിച്ച് ആദർശത്തിൽ നീക്കുപോക്ക് നടത്തുന്ന ഒരു സംസ്കാരം മുമ്പുള്ള പണ്ഡിതന്മാർക്കോ നേതാക്കന്മാർക്കോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ വാക്കുകൾക്ക് വിലയുണ്ടായിരുന്നു എവിടെയും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു അവർ ചോദിക്കും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്ന അവർ അവരെന്തൊരു അഭിപ്രായം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നോ അത് സ്വീകരിക്കാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടോ എന്ന് നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരു ആയത്തിലൂടെ നമ്മെ ഒരു ആദർശം പഠിപ്പിക്കും സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ ആരായി തീരണം നിങ്ങൾ ആരായി തീരണം അത് എല്ലാവരോടുമാണ് പറയുന്നത് ഇത് അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരോ താഴെ ഇരിക്കുന്നവരെന്നോ തൊഴിലാളിയെന്നോ മുതലാളിയെന്നോ സാധാരണക്കാരനെന്നോ പണ്ഡിതനെന്നോ നേതാവെന്നോ അനുയായിയെന്നോ വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാവരോടുമുള്ള ഖുർആാനിന്റെ ഒരു ശൈലി സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവരായിത്തീരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിങ്ങളായിത്തീരണം മാത്രമല്ല ഷുഹദ അബിൽ ക്രിസ്ത് നീതിയുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ മാതൃകയായി തീരണം ഇതാണ് കുറവാൻ പറഞ്ഞത് നീതിയുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ മാതൃകയായി തീരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ പോയാൽ അവിടെ നിന്ന് നീതി ലഭിക്കും അവിടെ പോയാൽ അവിടെ നമുക്ക് സത്യം ലഭിക്കും അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അനർഹമായി ഒന്നും നേടാനില്ല അർഹതയുള്ളത് മുഴുവനും കിട്ടും കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഒരു സമൂഹത്തോടും ഒരാളോടും ഒരു വ്യക്തിയോടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബത്തോട് ഒരു നാടിനോടുള്ള എതിർപ്പോ വിദ്വേഷങ്ങളോ അവരോടുള്ള അക്രമത്തിനും അനീതിക്കും കാരണമായി തീരരുത് അത് മാത്രമല്ല അല അല്ല തഴുതിലു എഴുതിലുഹുവ അക്രബു തക്വ ലിത്തക്വ നിങ്ങൾ നീതിമാന്മാരായി തീരണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആരോട് എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിലും ശത്രുതയുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ അത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വിനയവും വിട്ടുവീഴ്ചയുമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വിട്ടുവീഴ്ചയുള്ളവരും വിനയാന്യതരുമായി തീരണമെന്ന് കുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ജീവിതം വിനയമാണ് എന്റെ ജീവിതം വിട്ടുവീഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുമെങ്കിൽ ആളുകൾ നിങ്ങളിലേക്കും കടന്നു വരും എന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കൂ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന എത്ര ആളുകളുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ ത്തിലും ദേശീയ തലത്തിലും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനെ എടുത്തു വെക്കാൻ നമുക്കില്ല ഒരു നേതാവിനെ എടുത്തു വെക്കാൻ നമുക്കില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുകയാണ് വിജ്ഞാനപ്രദമായ രൂപത്തിൽ ഭൗതികപരമായും മതപരമായും വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാര്യത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി അവതരിപ്പിക്കുവാനും ബോധ്യപ്പെടുത്താനും പറ്റുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇല്ലാതെ പോകുന്നു എന്നതും മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളാവുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്നോക്കം പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പോലും വരുന്നുണ്ട് എന്തേ കാരണം ഇസ്ലാമിക വ്യക്തിത്വം അവിടെ നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതില്ലേ പൊതുജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണമെന്ന് ആരെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാട്ടിന്റെ നാട് നാടിന്റെ ഒരു നന്മയുടെ കാര്യത്തിൽ മാറി നിൽക്കണമെന്ന് ആരെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യമല്ല ഇന്ന് നോക്കോ ഒരു നാട്ടിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ നാട്ടിൽ ഒരു പൊതു താല്പര്യമുണ്ട് ആ താല്പര്യം നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം ഉദാഹരണം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ കള്ളക്കടത്ത് നമുക്ക് പാടില്ല ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെയുള്ള അതുപോലെ തന്നെ കുഴൽപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി തകർത്തെറിയണമെന്ന് ആരാണ് പഠിപ്പിച്ചത് മുഹമ്മദ് നബി അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൽ അത് കാണാൻ സാധ്യമല്ല ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് അത് പൊതുമുതലല്ലേ അങ്ങനെയാണ് പ്രയോഗിക്കാറുള്ളത് അത് പൊതുമുതലല്ലേ പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കണമെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാവുമ്പോഴേക്കും പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി തകർത്തെറിയുന്നത് എന്താണ് പൊതുമുതലുകളാണ് പൊതുമുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടേതാണ് നശിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യക്തിയോട് മാത്രം മാത്രം മാപ്പിരുന്നാൽ മതി പൊതുമുതലാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു നൂറുകോടി മനുഷ്യന്മാർ താമസിക
പൊതു മുതലാണ് നശിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ നൂറ് കോടി മനുഷ്യന്മാരോട് മറുപടി പറയേണ്ടതില്ലേ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു പൊതു ഒരു പൊതു മുതൽ ബസ് ആയാലും അഥവാ ഓഫീസ് ആയാലും സ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിലും വ്യക്തികളാണെങ്കിലും അവിടെ കൈയേറ്റം ചെയ്യുന്നതും നശിപ്പിക്കുന്നതും അത് ഇസ്ലാമികമല്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു നാട്ടിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോ അവിടുത്തെ ഒരു പൊതു താല്പര്യമുണ്ട് അത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനെതിരല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ആദർശത്തിനെതിരല്ല എങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക വ്യക്തിത്വത്തിനെതിരല്ല എങ്കിൽ ഖുർആാനിനും ഹദീസിനും എതിരല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ അതൊക്കെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു ബാധ്യതയല്ലേ ചില ആളുകൾ ഇന്ന് അകൽച്ച കൂടി വരികയാണ് അകൽച്ച കൂടുമ്പോൾ ഭക്ഷണങ്ങളിൽ പോലും ഈ ഒരു തീവ്രതയും അനുഷ്ഠാന പോലെ തന്നെ വർഗീയതയും വരുന്നുണ്ട് ആഘോഷങ്ങളിൽ കട വരുന്നുണ്ട് മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളിൽ പോലും ഉണ്ട് രോഗ സന്ദർശനങ്ങളിൽ പോലും ഇത് കാണുന്നുണ്ട് അയൽപക്ക ബന്ധങ്ങളിലുണ്ട് അവിടെ വർഗത്തിന്റെയും വർണ്ണത്തിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിന്റെയും പേരിൽ വേലിക്കെട്ടുകൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ആരും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അവിടെയും ഇസ്ലാമിക വ്യക്തിത്വമാണ് ജൂതനായ അൽവാസിയോട് ക്രിസ്ത്യാനിയായ അയൽവാസിയോട് ശത്രുവായ മുഷിരിക്കിനോട് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഒരു പെരുമാറ്റ ജീവിതമുണ്ട് അവിടെ 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 നിന്ന് വിളക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചം വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം വാങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്തിനേറെ നാട് വിട്ടു പോകുന്ന സമയത്ത് പോലും തന്റെ വഴികാട്ടിയായി സ്വീകരിച്ചത് മുസൽമാരും മുസ്ലിമിനെ അല്ല സഹാബികളെ അല്ല റസൂല സ്വീകരിച്ചത് മറിച്ച് തന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഒരു ജൂതനായ മനുഷ്യനെ തന്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തിയിട്ട് എനിക്ക് മദീനയിലേക്കുള്ള വഴി കാണിച്ചു വരണമെന്ന് വഴിയെ പറയാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചത് തന്റെ ജീവൻ പോലും നൽകിയിട്ടാണ് നബി അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചത് തന്റെ ജീവന് പോലും ജീവന് പോലും അവിടെ സംരക്ഷണമില്ലാത്തൊരു സന്ദർഭത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ ശത്രുവിനെ മുമ്പിൽ നിർത്തി അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഞാൻ ഇതും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏതൊരു പ്രദേശത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ആരെയും അങ്ങനെ സംശയത്തോടെ കാണേണ്ടതില്ല എല്ലാ നിറ വലാതീറാണ് നിങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കാതിരുന്നാൽ മതി സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ആരെയും ആരെയും നമ്മൾ ഒരാളെയും ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മളെ ആരും ഉപദ്രവിക്കില്ല നമ്മൾ ആരെയും ആക്ഷേപിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മളെ ആരും ആക്ഷേപിക്കുകയില്ല നമ്മൾ ഒരാളെയും ആട്ടിപ്പുറത്താക്കാൻ ശ്രമിക്കാതിരുന്നാൽ നമ്മളെ ആരും ആട്ടിപ്പുറത്താക്കാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കും മാത്രമല്ല എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ആളുകളുണ്ടോ ഇതാണ് ഖുർആാന്റെ ആയത്ത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ യാതൊന്നിലും വിഷമിക്കുന്നവരാവരുത് ആശങ്കപ്പെടരുത് മാത്രമല്ല അൻതുമുല്ല ആലോൻ നിങ്ങളാണ് അത്യുന്നതരായവർ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിങ്ങളായിരിക്കും നിൽക്കുക ഇൻകുദ്മിനിൻ ഈമാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈമാനിന്റെ പോരായ്മയാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണമായി തീർന്നത് നമ്മൾ ഒരു വർഷം ചിന്തിക്കുക ഈമാനിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ ചരിത്രമാണ് പാഠം മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജീവിതമാണ് മാതൃക സഹാബികളാണ് മാതൃക അത്തരം ഒരു ജീവിത ശൈലി സ്വീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവാൻ അള്ളാഹു നമ്മയെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الامين وعلى اله واصحابه الفائزين بالرضا الله سهدر ماري سهودريغل الله من سوشيكنا من الله عند دينين ده நல்ல வசங்கள் മനസ്സിലാക്കി മറ്റുള്ളവരോട് മുമ്പിൽ ഒരു മാതൃക എന്നോണം ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കണമെന്ന് ഒന്നുകൂടി ഉണർത്തുകയാണ് ലക്കത് കാന ലഖും ഫി റസൂലില്ലാഹി ഉസ്വത്തുൻ ഹസന എന്ന ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ മാതൃകയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എടുത്ത് പുനർവായ നടത്തേണ്ട ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഹബിസ്ലാ ഇസ്ലമ ഒരു ഹദീസിലൂടെ സഹാബത്തിനെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ആദർശമുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് സഹോദര നീ നിന്ന ആളുകൾ സംശയത്തിന് ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടാവരുത് നിന്നിലേക്ക് ആളുകൾ നോക്കുന്നത് സംശയത്തോടെ ആവാൻ പാടില്ല അത് മാത്രമല്ല നിന്നെ സംശയിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്തും നീ നിൽക്കാനും പാടില്ല ഉടനെ അവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് തലപ്പാവ് ധരിച്ചവരും അതുപോലെ താടി വെച്ചവരും അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രം സാധാരണ ശൈലിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വസ്ത്രം ധരിച്ചവരൊക്കെ സംശയത്തോടെയാണ് ആളുകൾ നോക്കുന്നത് അങ്ങനെയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചില ആളുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിന് കാരണമായി തീർന്നിരിക്കാം 
Yang baru ini nanti, nampal evade yang anu jiwik itu nanti, abade oke, nampal samshayi ke padam padi la. Enne ayelwasi enne kuricu samshayi ke padi la. Karena, nebiye kuricu abre paranya da angre yang anu. Macam ni dulu abih pra binna da jangal kunda dewa mai te. Adah jangal da dewa anggal cipta paranya turud. Yang orang berusaha sete tali paranya turun de, aduh boleh tenye pale karya terum biologi pun yang orang ke ayam mai turun de, pasai ayam orang sebab tilo perumah cetilo ayam parayan do ayat engkau urik karya tilo, yang orang ke samshe engkau illa, yang de karena inu paranya de, nada mati parayan do berallah Muhammad ini biyanda na paranya ni artom, inu cahid de nada adre ediri cikin do berallah Muhammad ini biyanda na paranya ni artom. Ibu Muhammad ini inno nno cahidu engil, nala ibu adine mumbil nno kondo, nyan cahidu dah nno paraya nno la dayri madhe itu nno. Inno paranya wak, adu nala nyan mati paraya nno nno, nala ibu nyan adu dene paraya um, inno paraya nno dayat ni kaiyo. Inno nno mula noko, arko keo samshio, sandam makkala kurce, madha abidakal ke samshio ana, inda samshio, makkala karya itu nno nno, inda bagera nno magala nno inda karya itu nno, samshio ikun nno, marice. Iban deh ulil endeyo endel lewat cila ni kuda tegal naranji kada kuno enda garitil samshi ku ya ana samdam mada abidakal makkala kuri cie. Alenggil mada abidakal kuri cie makkal kumiyer samceyam. Kuda yatra cie yendu mana kuri cie. Undi cie kacchawada naratu mana mana kuri cie. Adu bala tenye bala partnership ni merpadu mana kuri cie. Tanje buitil joeli kaya ana i karandu mana mana kuri cie. Yello i datum naatil baranan naratu mana mana kuri cie. Alanggil kehil jiwi kena algalak kuricu, prajegalak kuricu, marana adi gari galak kuricu. Ingin orang samshaya tindel logat manusia jiwi kian. Semua orang samshaya turu gudi anil kuna dal. Yenda, nama deh le, walau ni gudah deh umundo. Na ura ni gudah deh mila. Ura musliman asamal cerdum ni gudah deh illa ta. Jiwa zaman beri 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 pichat dal ma yuri buka. Sahodra, ninna samshaya kuna dal tindel nana mar dal kuga, mati nara tuga. Jelah anak-anak, nama kita makar kita karya itu, nama kita asingan kita jele, yendu kau tu makar orang dekat tu jodoh cura, hari jodih kau nila, papa orang tu jodih kau nila, kaccha orang tu jele lagi karya itu lah anak-anak, yendu kau tu sampai orang tu, apa sahaja orang tu jele orang tu poti takar tu nesha ana, nama kita Tamil teti nesha ana, nama kita pada tu beli cuma yang ada ni. Asa bawa mara nana lo. Tamil tetiyal, negeri boleh cuma yang mana mana. Musliman allah munafikan yang mana Muhammad ni bi paranya. Pasai, ini sebabam awasan ada. Adun dan itu paranya turu tiru melo. Paranya tu, nama la samshayi kan, ura awasan nama lu daver. Adu tiwra wadu ti la bate, adu wargiya dayi la bate, adu shatru dayi la bate, adu adikramatni negara ti la bate, ani di ura karya ti la bate. Allah cilum a karya undi enna dana. Anginnya, uru sabawa mana Muhammad ini beri pada bicara deh. An sabawa inna nammal bunda detal, samshya mila. Arum arayum samshayi kanda dila. Anginnya ane buat kordi yuda awasya mila. Abade koi buat polis inda awasya mila. Ibuade adine batega mai annya shana vibaga tinda awasya mila. Adu bala tenye rahsia mai cikinnya annya shikanda dila. Ipa ella abarum asanggi ila ana. Endok keyo annya shanaengal beruno. I annya shanat ini endo marabadi paraya nama nda dila poirum. Palerum asangge ilan, anggere illa lo Islam illa lam toranda bostagam, nammal parayaan ada. Aa uru toranda bostagam ayi maran nammuk kadiyanam, nammal samshayi ka tadat, nammal nilkuga, adu kurumbati langgan makkal nammal samshayi kerde. Uri kelo, uppa aben uru matra ani di kurdal, aben uru matra kurdal talpering ganchu, nana makkal samshayi ko sabab ganan, adu bala sahodri yodi, yvalo uru batega maya, sneha uppa kandi yana samshem badnu, adu bala tenye officeil joli cheyunna kiri diostan marile, pala anagalayim paleru ubat lang ganan. Alat gelung ni, aduh, cila alat gelung, walau macam macam aja perempuan tu, cila alat gelung mana 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 aja perempuan. Hendak apa kerana, ia alat ribas saya, nama pelajar itu sahaja itu runda. Nama kita awal cila lah saugeri yang lakukan, cahidu kondo bandar ini pelajar macam aje, awan orang itu pati aja bahumana. Alangkah lah awan pelajar itu cahidu kondo. Pelajar anu guli yang lalu maran dah, nama le, nama le peridih buttu kondo cahidu gini cium. Dawasan itu ke, terlihat ke pada runda, sopa aja kemal. Itulah nama samshay yang lalu ke, ani ini cahidu nda rabasta, nama le jiwa tu illa adili kian nama le semikyu a, Allah subhanahu taala. Abang Nadine, Syiria, Imanasilaki, Jiwikuan, nama yang lain, anak Greek, Marawatet. 
ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയിട്ടുള്ള എല്ലാ തെറ്റുകളും പാപങ്ങളും അള്ളാഹു നമുക്ക് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരുമാറാവട്ടെ റഹ്മാനായ റബ്ബെ ഇസ്ലാമിക സ്വഭാവം പെരുമാറ്റ ജീവിതി രീതി ഏത് സന്ദർഭത്തിലും കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുവാനും നിലനിർത്തുവാനും നീ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ഓരോ അമലു സാലിഹാത്തുകൾക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി നീ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ തമ്പുരാനെ വലിയ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ എല്ലാം നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണമേ തമ്പുരാനെ പടച്ചുവനെ ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സഹോദരൻ ബേബി മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റൽ വളരെ വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിൽ അപകടാവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ ജീവിതമുള്ളത് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ ആ സഹോദരന്റെ രോഗം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ ഷിഫയാക്കി കൊടുക്കണമേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ സഹോദരങ്ങളുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളും നാട്ടുകാരും കുടുംബക്കാരുമുണ്ട് മാതാപിതാക്കളുണ്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും വിശ്വാസ വിശ്വാസികൾക്കും നിന്റെ സ്വർഗം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണമേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാനും തക്കുവയും നിലനിർത്തി ജീവിക്കുവാൻ ലാ ഇലാഹില്ല എന്ന ആദർശത്തോടെ മരിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണമേ തമ്പുരാനെ പഠിച്ചവരെ കടുത്ത പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ഈ ഉമ്മത്തിനെ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന നാടിനെ സമൂഹത്തെ മുഴുവനും നീ കാത്ത് രക്ഷിക്കണമേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളിലൂടെയും ഇണകളിലൂടെയും കൺകുളിർമ്മയും മനസ്സമാധാനവും നീ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണമേ എന്നാ ഏത് അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വന്നാലും ആ സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും അനുയായികളായി ജീവിക്കുവാനും ആ ഒരു മഹിമ ജീവിതത്തിൽ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു മാതൃകാ മനുഷ്യനായി ജീവിക്കുവാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യണമേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുമാ اللهم احينا على الكتاب والسنة وامتنا مع الإيمان والتوبة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وطبع علينا إنك أنت تواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين